الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا الأمين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين يا سيد السادة جئتك قاصدا أرجو رضاك وأحتمي بحماك والله يا خير الخلائق إن لي قلبا مشوقا لا يروم سواك او کیا جو دو کرم ہے شہبت ہا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا اما بعد سروادر نہیں رہا پندیزن مارے رچدہ کڑے سہودری سہودر اللہ ہوئنڈے عدی مہتا آیا انگری حتال پرسودھم آیا دینی ویجیانم پرائیانم آریانم منڈی سنگھڑی پچھٹ اللہ اور ویدی لانا نام اللہ اللہ سبحانہ و تعالی நம்முடை இ சதச் சுகிரிக்கியும் பரலோகத்தேக்கு உவகாரப் படன்ன விதம் அனுகிரிக்கியும் செய்துதிருமாராகட்டே آமீன் யா ரப்பல் அழில் இ வைகிய வேலையில் விசால மாய ஒரு பரப்பாஷனம் உத்தேசிக்கு நில்லா प्रवुठमाय उरु विशेय अवदननत्तिनु अवसरम उवयोग पिड़ुत्तु नल्ला चरीय चिल विजारनल आनुगालिग माई प्राधान्य मुल्लदु उन्डु अदिलेक्कु मात्रम निंगल शरद्धक्षनिक्कि गई அனுபந்தமாயி சிலகாரிங்கள் ஓரமப் படுத்து இந்தியான் அகரிக்குவேன். நம்மலல்லா வரும் ஒருபாடு புரோகமிச்ச வரா. வழர்ந்னும் வழர்ந்னும் எவிடையோ எத்தி என்ன சிந்திக்குவையும் சாங்கேதிகமாய மிகவுகள் உவையோக படுத்துகையும் செய்யுந்த வரா. என்னால் ஆது நீக தலமுரையுட வழர்ச்ச எங்கோட்டானு என்ன அடித்தான வரமாயி விலையிருத்தப் பிடு நில்லா என்னதான பரதானமாய ஒரு பரசனம் வித்தியாபியாச வரமாயி நம்முட சமோகம் ஒருபாடு வழர்ந்தும் சாங்கேதிகமாயி நம்முட சமோகம் ஒருபாடு உயர்ந்தும் சாம்பத்திகமாயி ஈ சமோகத்தின்ன நிலவாரம் வழர மேலையானும். இதின்டு எல்லாம் நடுவில் பிரியப்பட்ட ரட்சிதாக்களே நிங்களோடு சில காரிங்கள் சோதிக்கான் நான் அகிரைக்குவே. அதவா நம்மலல்லா விருந் ஜீவிக்குந்து நம்முட மக்கல்க்கு வெண்டியான். பல போழும் பல பரிபாடிகள்கும் விளிக்கும் போ பல யாளுகளும் பரையும் நான் அங்கன வன்னால் என்ன மக்கல போத்தான் கழியில்லா நமு கோரோருத்தருக்கு நம்முட மக்கல குருச்சுள்ள சொப்பினம் வழர வருதான் அவர் ஒரு எஞ்சினியர் ஆகனம் ஒரு டோக்டர் ஆகனம் சாம்பத்திகமாயி நல்ல நிலவாரத்தில் எத்தனம் சாமோகிகமாயி நல்ல அங்கிகார முண்டாகனம் அங்கன துடங்கி மக்கல குரிச்சு வலிய சொப்பினமில்லாதா 
ഒരു രക്ഷിതാവും ഉണ്ടാകും എന്ന് തോന്നുന്നില്ല അങ്ങനെ വലിയ സ്വപ്നത്തിലാണ് നാം നമ്മുടെ മക്കളെയും കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നത് എന്നാൽ ആ മക്കളെ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യത്തിനൊത്ത് വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്ക് കഴിയുന്നുണ്ടോ ഇന്ന് സമൂഹത്തിന്റെ ഓരോ ചലനങ്ങളും വിലയിരുത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ മക്കൾ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യത്തിൽ നിന്ന് എവിടേക്കോ പാറിപ്പോകുന്ന കാര്യമാണ് നാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ലോകത്ത് തന്നെ ആരാലും നിയന്ത്രിക്കപ്പെടാൻ പറ്റാത്ത ഒരു വിഭാഗമായി പുതിയ തലമുറ വളർന്നു വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് തെറ്റാകും എന്നെനിക്ക് അഭിപ്രായമില്ല മുഴുക്കുടിയനായ ഒരു മദ്യപാനിയും തെറ്റുകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമൂഹത്തിലെ അവഗണിക്കപ്പെടുന്ന ഒരാളും അവരെല്ലാവരും സ്വന്തം തെറ്റു ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിലും തന്റെ മക്കൾ നല്ലവരാകണമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരാണ് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മളോടൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ഉസ്താദ് ഏതായാലും ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആയിപ്പോയി എനിക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എനിക്ക് ഓതാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എനിക്ക് വളരാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്റെ മക്കളെങ്കിലും ഒന്ന് നന്നായി കിട്ടണം ഇങ്ങനെയെങ്കിലും ചിന്തിക്കാത്ത ആളുകൾ വളരെ കുറവാണ് എന്നാൽ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പുതിയ തലമുറയുടെ പോക്ക് എങ്ങോട്ടാണ് ദീർഘമായി വിലയിരുത്താൻ സമയമില്ല നമ്മുടെ പുതിയ തലമുറയുടെ സഞ്ചാരം എവിടേക്കാണ് കേരളത്തിലെയും ലോകത്തെയും കണക്കെടുപ്പുകൾ നടത്തിയാൽ അടുത്ത തലമുറയെ കുറിച്ച് ഭീഷണികൾ ഉയർത്തുന്ന യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളാണ് ഓരോ ദിവസവും നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വാർത്തകൾ അറിയിക്കുന്നത് ഒരു നിയന്ത്രണവും ഇല്ലാത്ത വിധം ഈ സമൂഹം മുന്നോട്ടു പോകുമ്പോൾ ഇവരെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ ആർക്കാണ് കഴിയുക എന്ന അത്ഭുതത്തോടുകൂടി ആലോചിക്കേണ്ട സമയം അധികരിക്കുക നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ സമീപകാലത്തായി വന്ന പല വാർത്തകളും വായിക്കുമ്പോൾ എൽ കെ ജി മുതൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി മുതൽ ഗ്രാജുവേഷൻ മുതൽ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ വരെ എല്ലാ തലത്തിലും പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ ക്രിമിനൽ കുറ്റങ്ങളുടെയും ലൈംഗിക തെറ്റുകളുടെയും മദ്യപാനത്തിന്റെയും പാൻ മസാലയുടെയും ഒക്കെ അടിമകളായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ നാം വായിക്കുകയാണ് കുറച്ചു ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എൽ കെ ജിയിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥിനിയെ വലിച്ചിഴച്ചു കൊണ്ടുപോയി ബാത്റൂമിന്റെ ഭാഗത്ത് തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾക്ക് വിനിയോഗിച്ച് വധിച്ചു കളയാൻ ശ്രമിച്ചത് അതേ സ്കൂളിൽ തന്നെ പഠിക്കുന്ന വലിയ ക്ലാസ്സിലെ അഥവാ യു പിയിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളായിരുന്നു അങ്ങനെ എൽ കെ ജിയിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് പോലും സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ ജീവിക്കാൻ കഴിയാത്ത യു പി ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ പോലും അധാർമികമായ പ്രവണതകൾക്ക് ഇരയാകുന്ന വളരെ അപകടകരമായ ഈ സാമൂഹിക സാഹചര്യത്തെ കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കാനോ മറ്റേതെങ്കിലും വിഷയങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ശ്രദ്ധ തിരിക്കുവാനോ ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള ഒരു രക്ഷിതാവിനും സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയുള്ള ഒരു സാമൂഹിക പ്രവർത്തകനും അതുപോലെ തന്നെ സമൂഹത്തിന്റെ ഗുണകാക്ഷിയായ ഒരു പണ്ഡിതനും അന്വേഷണ ബോധമുള്ള ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്കും അതുപോലെ സമൂഹത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനും ഇതിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോകാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ശ്രദ്ധ ഈ പാതിരാത്രിയോടെടുക്കുമ്പോഴും ഈ വിഷയത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഒരുപാട് മനക്കോട്ടകൾ പഴുത്തുയർത്തി പരിചരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്ന ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കളെ നിങ്ങളുടെ മക്കൾ നിങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷക്കൊത്ത് വളരുന്നുണ്ടോ അവരെങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് അവർ പഠിക്കുന്ന കലാലയത്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് അവർ കടന്നു പോകുന്ന കവലകളുടെ അവസ്ഥ എന്താണ് അവർ ഇടപെടുന്ന സഹോദരങ്ങളുടെ അവസ്ഥ എന്താണ് അവർ ഇഴുകി ചേരുന്ന സാഹചര്യങ്ങളുടെ അവസ്ഥ എന്താണ് ഇതെല്ലാം വിലയിരുത്താൻ തീർത്തും നമ്മൾ ബാധ്യത്തരാണ്
എന്നാൽ പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സന്താനങ്ങളുടെയും സമൂഹത്തിലെ പുതിയ തലമുറയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ കുടുംബത്തിന്റെ അകത്തളത്തിന്റെയും ധാർമ്മികമായ മുന്നേറ്റവും പ്രതീക്ഷാവഹമായ വിലയിരുത്തലുകളും അനിവാര്യമാണെന്ന് ഖുർആാൻ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما الله هو ينقل رسدان غلنم ينقل لنم قدم بطل لنم إلا ഞങ്ങൾക്ക് ഐശ്വര്യം നിറഞ്ഞ കാഴ്ചയും അനുഭവവും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനാണ് യഥാർത്ഥ കുടുംബനാഥൻ അവിടുത്തെ വീട്ടിലെ കുട്ടികളെയും ആ സമൂഹത്തിലെ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും എങ്ങനെയാണ് പരിചരിച്ചിരുന്നത് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി മാത്രം വിശാലമായ രചനകൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നൊരു ഗ്രന്ഥം തന്നെ വിശാലമായി വിഷയം ചേർത്ത് ചർച്ച ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെ തുടങ്ങി നമ്മുടെ സമൂഹം വളരെയേറെ പ്രതീക്ഷാവകമായി നട്ടു വളർത്തിക്കൊണ്ടു വരുന്ന പുതിയ തലമുറ നമ്മുടെ മക്കൾ പഠിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പുതിയ ക്യാമ്പസ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സന്താനങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്ന കലാലയങ്ങൾ ഏതവസ്ഥയിലാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ തിരുവനന്തപുരം തിരുവനന്തപുരം മുതൽ മംഗലാപുരം വരെയുള്ള മുഴുവൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെഡിക്കൽ കോളേജുകളെയും അനാവരണം ചെയ്ത് പഠിച്ചു നോക്കിയാൽ കള്ളിന്റെ ഗന്ധമില്ലാത്ത വ്യഭിചാരത്തിന്റെ ദുർഗന്ധമില്ലാത്ത അനാശാസ്യ പ്രവണതകൾ അരങ്ങേറാത്ത ഏത് ക്യാമ്പസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് എടുത്തു തരാൻ കഴിയുക ഏത് ക്യാമ്പസ് ഞാൻ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവരിൽ നിന്ന് കുറച്ചാളുകളെ സംഘടിപ്പിച്ച് പുറത്ത് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പലപ്പോഴും അവസരം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ആലപ്പുഴ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും പല അവസരങ്ങളിലും ക്ലാസ് എടുക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ് കൊച്ചിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ കീഴിൽ നടക്കുന്ന പല എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും മറ്റു കോളേജുകളിലെയും വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മോറൽ ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കാൻ അവസരം ലഭിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാനിപ്പോ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പി എച്ച് ഡി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ വിദ്യാഭ്യാസ സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ആലോചിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ കടന്നു പോകുന്ന കലാലയങ്ങൾ നമ്മുടെ സമൂഹം ഏറ്റുവാങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അപകടങ്ങൾ വളരെയേറെ ആഴത്തിൽ വലുതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടാൻ പറ്റൂല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വിലയിരുത്തേണ്ടത് നമ്മുടെ മക്കൾ അധിവസിക്കുന്ന ഈ സാഹചര്യങ്ങൾ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ നടന്ന ആത്മഹത്യയുടെ പ്രചോദനവും അതിന്റെ പ്രതികളും എന്തായിരുന്നു ഏതായിരുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ എല്ലാ സംഭവങ്ങളെയും ഈ രാത്രി ഞാൻ എണ്ണി പറയുന്നില്ല ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി സമീപകാലത്ത് കടന്നു വന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ മുഴുവനും വിലയിരുത്തിയിട്ട് ഒരു അപഗ്രഥനം നടത്തിയാൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലും കേരളത്തിലും മദ്യം ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ പ്രായം പതിനഞ്ച് വയസ്സും പതിനെട്ട് വയസ്സും ഒക്കെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പത്ത് വയസ്സും പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുമുള്ള കുട്ടികൾ ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്ന കാലത്താണ് നാം ജീവിക്കുന്നത് ബീവറേജ് കോർപ്പറേഷന്റെ ഷോപ്പുകൾക്ക് മുമ്പിൽ വലിയ നിശബ്ദമായ ക്യൂ നിരക്കുമ്പോ അതിൽ പതിനഞ്ചു വയസ്സുകാരും പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുകാരുമെല്ലാം കുപ്പിക്ക് വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കുന്ന കാഴ്ച ആഘോഷ ദിനങ്ങളിൽ കേരളം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒത്തുകൂടുന്ന സംഗമങ്ങളിൽ കുപ്പി പൊട്ടിക്കുന്ന കുട്ടികളുള്ള കാലത്ത് നമ്മുടെ ഈ സമൂഹത്തെ എന്തുകൊണ്ട് ഈ വിധത്തിലേക്ക് പോകുന്നു എന്ന് വിലയിരുത്താൻ ഇസ്ലാമിക ബോധവും സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയുമുള്ള നമ്മുടെ സമൂഹം വ്യക്തമായി വിലയിരുത്തേണ്ടതാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം നമ്മുടെ കുട്ടികൾ കടന്നു ചെല്ലുന്ന കലാലയങ്ങളിൽ പണ്ട് നഴ്സറി സ്കൂളുകളിലൊക്കെ ഒരു കുട്ടി കൊണ്ടുവരുന്ന ഭക്ഷണ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു കുട്ടി എടുക്കുക സ്വാഭാവികമായിരുന്നു കൊണ്ടുവരുന്നത് മറ്റൊരാൾക്ക് കൊടുക്കുക സ്വാഭാവികമായിരുന്നു ഒരു പക്ഷേ പെൻസിലും ബുക്കും ഒക്കെ മാറി കൊണ്ടുപോകാറുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് അങ്ങനെയല്ല നമ്മുടെ കുട്ടികൾ കലാലയങ്ങളിൽ കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നത് നീല ചിത്രങ്ങളുടെ ചിപ്പുകളും സീഡികളുമാണ് എന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ 
നമ്മുടെ മക്കൾ സ്കൂളുകളിൽ കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നത് നീല ചിത്രങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ചിപ്പുകളും സീഡികളും അതുപോലെ തന്നെ പെൻ ഡ്രൈവുകളുമാണ് അവർ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി കാണാൻ സ്വകാര്യ സമയങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ കേരളത്തിലെ എൽ പിയിലെയും യു പിയിലെയും ഈ എറണാകുളത്തെ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ ഉച്ചക്കഞ്ഞിക്ക് വിട്ട സമയത്ത് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ ഒരു പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർത്ഥിയെ ലൈംഗികമായി വിനിയോഗിക്കുന്ന പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥി ഇന്ത്യ ടുഡേ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു ഇതുപോലെയുള്ള സാമൂഹിക സാഹചര്യമാണ് നമ്മുടെ ഇടയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഇടയിൽ മയക്കുമരുന്നിന്റെ ഉപയോഗം വലുതാവുകയും ക്യാമ്പസുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് മയക്കുമരുന്ന് കച്ചവടം ചെയ്യാൻ മാഫിയകൾ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കാലമാണ് സ്കൂൾ യുവജനോത്സവത്തിന്റെ സമയത്തും മറ്റും അപരിചിതരായ വിദ്യാർത്ഥികൾ സ്കൂൾ ക്യാമ്പസിൽ വരുമ്പോൾ അവരെ പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ അരയിൽ പൊതിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന കുപ്പികളും അതുപോലെ തന്നെ മയക്കുമരുന്നുകളും പിടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഇങ്ങനെയുടങ്ങി നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ അപമര്യാദകളും തെറ്റുകളും വളർന്നു വരുമ്പോ കേരളത്തിൽ നടന്ന സർവേകൾ വിലയിരുത്തി നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റുകൾ എന്തുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് കൊട്ടാരം പണിയുന്നു എന്ന് മാതൃഭൂമി വീക്കിലി ഒരു അന്വേഷണം നടത്തിയിരുന്നു അതിൽ കണ്ടെത്തിയ മറുപടി എന്താണെന്നറിയുമോ കൗമാര പ്രായത്തിലെ കുട്ടികളുടെ ഭ്രൂണഹത്യ നടത്തിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലെ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റുകൾ അവരുടെ കൊട്ടാരങ്ങൾ പണിയുന്നത് കോഴിക്കോട് തിരുവനന്തപുരം കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിൽ ഫാമിലി വെൽഫെയർ ക്ലിനിക്കുകളിൽ മാത്രം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട കേസുകൾ വിലയിരുത്തി നോക്കുമ്പോ രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിന്റെയും രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്കിടയിൽ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട കൌമാര പ്രായത്തിലെ ഗർഭചിദ്രത്തിന്റെ കണക്ക് ആറായിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ചാണ് നിങ്ങൾക്കറിയും ബാക്കിയുള്ള കണക്കുകളിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല തിരുവനന്തപുരത്തെ ഫാമിലി വെൽഫെയർ ക്ലിനിക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ട കണക്ക് മാത്രമാണിത് എന്നാൽ പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ മറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ പ്രൈവറ്റ് ക്ലിനിക്കുകളിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഈ എറണാകുളത്തിൽ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന വലിയ വലിയ മൾട്ടി സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ എത്രയേറെ കൗമാര പ്രായത്തിലുള്ള ഭ്രൂണഹത്യകൾ നടക്കുന്നു എന്ന് വ്യക്തമായ കണക്കെടുത്താൽ കേരളം ഞെട്ടിപ്പോകും ഈ രൂപത്തിലാണ് നമ്മുടെ പെൺകൊടികൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കലാലയത്തിന്റെയും പുതിയ സാഹചര്യത്തിന്റെയും കണക്കെടുപ്പ് എന്ന് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അതുപോലെ മൊബൈലുകളിലൂടെ വ്യാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നീലചിത്രങ്ങൾ വീട് വിട്ടിറങ്ങി പോകുന്ന പെൺകൊടികൾ പരിപൂർണമായ സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകപ്പെടുന്ന കൗമാര പ്രായത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികൾ നിങ്ങൾക്കറിയും എന്തുകൊണ്ടാണ് പുതിയ സമൂഹം ഇങ്ങനെ പോകാനുള്ള കാരണം എന്തുകൊണ്ട് ഇത്തരം തെറ്റുകളിലേക്ക് കൂപ്പുകുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ തലമുറ ഇത്തരം അരുതായ്മകളിലേക്ക് എങ്ങനെ ചേക്കേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇത് വിലയിരുത്തേണ്ടതും പരിഹാരം കാണേണ്ടതും സ്വന്തം മക്കളോട് സ്നേഹമുള്ള സ്വന്തം സമുദായത്തോട് ബാധ്യതയുള്ള നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഉത്തരവാദിത്വം നിങ്ങൾ വിലയിരുത്തണം ഇതൊക്കെ എത്ര വാദോരാതെ പ്രസംഗിച്ചാലും സ്വന്തം വീട്ടിൽ വന്നതിന് ശേഷമേ നമ്മൾ ആലോചിക്കുകയുള്ളൂ കേരളത്തിലെ ഒരു മഹല്ലിൽ മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിൽ ഇരുപത്തിയാറ് പെൺകുട്ടികൾ ഒളിച്ചോടിയ മഹല്ലുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മഹല്ല കമ്മിറ്റികളെ മുഴുവനും ഞെട്ടിച്ചും വെട്ടിച്ചുമുള്ള നിരവധി കേസുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ലൈംഗികമായ അരാജകത്വത്തിന്റെയും സ്വവർഗരതിയുടെയും അരുതായ്മകളുടെയും കേളീരംഗമായി പുതിയ സമൂഹം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സമൂഹം ഇങ്ങനെ പോകുന്നു എന്ന് വിലയിരുത്താൻ നാം ബാധ്യസ്ഥരാണ് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറഞ്ഞ് ഇപ്പൊ തൽക്കാലം ഞാൻ നിർത്തുക ഒന്നാമതായി നമ്മുടെ കുടുംബ സാഹചര്യങ്ങൾ വേണ്ടതുപോലെ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശാലമായ ഗൾഫ് ചുറ്റുപാടുകൾ കടന്നു വരുന്ന മേഖലകളിൽ കുട്ടികളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നത് വലിയ ഒരു പ്രശ്നമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീട്ടിലെ കുടുംബനികൾ അവരുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ നിർത്താൻ ഭൂരിപക്ഷ കുട്ടികളെയും കഴിയുന്നില്ല ഉമ്മമാർക്ക് ആൺകുട്ടികളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നയിടത്ത് വലിയ ഒരു പരിധിയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അർദ്ധ വിധവകളെന്ന് വിലയിരുത്തപ്പെടേണ്ട വിലയിരുത്തപ്പെടേണ്ട ഗൾഫുകാരുടെ ഭാര്യമാർ 
അതുപോലെ തന്നെ ജനിക്കുമ്പോഴേ വാപ്പയും ഉമ്മയും ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന യത്തീമുകൾ എന്ന് പറയപ്പെടേണ്ട ഗൾഫുകാരുടെ മക്കൾ ഈ സമൂഹത്തിൽ ആരുടെയും നിയന്ത്രണത്തിന് വിധേയമാകാത്ത വിധം പരമ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ ഏതിലേക്കും ചേക്കേറാൻ അവർ കടന്നു വന്നു കൊണ്ടിരിക്കുക അതുകൊണ്ട് ഗൾഫിലുള്ള വാപ്പാക്ക് നാട്ടിലുള്ള മക്കളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല വീട്ടിലുള്ള ഉമ്മാക്ക് സ്വന്തം മക്കളെ നോക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അങ്ങനെ നല്ലൊരു ഭാഗം പുതിയ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇത് പറയുമ്പോ ചില ആളുകൾ അത്ഭുതപ്പെടുന്നുണ്ടാവും നിങ്ങൾ നമ്മുടെ മുസ്ലിം മാനേജ്മെന്റുകൾക്ക് കീഴിൽ കഴിയുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയങ്ങളിൽ ഒരു സർവേ നടത്തി നോക്കൂ അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഇതിന്റെ വ്യക്തമായ റിപ്പോർട്ടുകൾ ഈ രൂപത്തിൽ നിയന്ത്രണമില്ലാത്ത കുടുംബങ്ങൾ വ്യാപകമായി നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ കടന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതോടൊപ്പം പുതിയ തലമുറയെ നിയന്ത്രിക്കാൻ മുൻകാല തലമുറകളെ നിയന്ത്രിച്ചിരുന്ന സാമൂഹിക ഘടകങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുമ്പൊക്കെ ഒരു പക്ഷേ വാപ്പയെ അനുസരിക്കാത്തവനും അധ്യാപകനെ അനുസരിക്കുമായിരുന്നു മാതൃകാ യോഗ്യരും ഉത്തരവാദിത്വവുമുള്ള അധ്യാപകരിലൂടെ നല്ല ഭാവിയിലേക്ക് എത്തിപ്പെട്ട ഒരു തലമുറ നമുക്കുണ്ട് എന്നാൽ ഇന്നത്തെ അധ്യാപകന്മാർക്ക് കുട്ടികളെ ധാർമ്മികമായി ചിട്ടപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ഒരു നിലക്കും സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നത് വലിയൊരു അപകടമാണ് ആരാണ് അധ്യാപകനെ ആദരിക്കുന്നവർ അധ്യാപകർക്ക് കുട്ടികളുടെ മോറൽ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ക്രമീകരിക്കുന്നിടത്ത് ഒരു വൈറ്റൽ റോൾ അഭിനയിക്കാൻ കഴിയുന്ന ആളുകൾ എത്ര പേരുണ്ട് കഴിയുന്നില്ല വിദ്യാലയത്തിലെ ചുറ്റുപാട് ഒരു കാട്ടാളനെ ഒരു കാട്ടാനയെ നാട്ടാനയാക്കുന്നതിന് പകരം ഒരു നാട്ടാനയെ കാട്ടാളനാക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മുടെ വിദ്യാലയങ്ങൾ എത്തിയിരിക്കുന്നു പണ്ടൊക്കെ വാപ്പായ പേടിയില്ലാത്തവരും ഉമ്മയെ ഭയമില്ലാത്തവരും അധ്യാപകനെ അനുസരിക്കാത്തവരും നാട്ടുകാരണവന്മാരുടെ ചൊൽപ്പടിയിൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു ആ വ്യവസ്ഥിതി തന്നെ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് പോയി അങ്ങനെ തുടങ്ങി നമ്മുടെ കുട്ടികളെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ട ചുറ്റുപാടുകൾ മുഴുവനും എവിടെയൊക്കെയോ എത്തിയിട്ട് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ആരാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ലോക കമ്പനികളുടെയും സിനിമാ താരങ്ങളുടെ ഫാൻസുകളുടെയും പരിഷ്കാരങ്ങളുടെയും കീഴിൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്ന പുതിയ തലമുറയാണ് രാഷ്ട്രീയം വിട്ടു ക്ലബ്ബുകൾ വിട്ടു ഇപ്പൊ ഓരോ സിനിമാ സ്റ്റാറുകളുടെ പേരിലുള്ള ഫാൻസുകളാണ് അതിന്റെ കീഴിലേക്ക് നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ സംസ്കാരങ്ങൾ ചേക്കേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ആ നിലയിൽ നമ്മുടെ സമുദായം അനിയന്ത്രിതമായ അനിയന്ത്രിതമായ സാമൂഹിക ചുറ്റുപാടിലേക്ക് പോകും പിന്നെയോ നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ കയ്യിൽ അനിയന്ത്രിതമായി പണം ലഭിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും എന്തിനെന്ന് ചോദിക്കാതെ ഏതിനെന്ന് ചോദിക്കാതെ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കപ്പെടാതെ നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ കയ്യിലേക്ക് ആവശ്യത്തിലധികം സാമ്പത്തികമായ സാഹചര്യം നൽകപ്പെടുന്നു വിശേഷിച്ചും ഗൾഫ് ഫാമിലികളാണെങ്കിൽ ഉമ്മമാരോട് അഞ്ഞൂറിന്റെ നോട്ടുകൾ വാങ്ങി സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്നവർ ഈ നിലയിൽ നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കയ്യിലേക്ക് ആവശ്യത്തിലധികമായി പണം ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സാധാരണ നിലവാരത്തിലുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥി അവനെ സ്വതന്ത്രമായി വിനിയോഗിക്കാനുള്ള മൊബൈൽ സംവിധാനം സ്വതന്ത്രമായി യാത്ര ചെയ്യാനുള്ള ബൈക്ക് സൗകര്യം അങ്ങനെ സാമ്പത്തികമായ ചുറ്റുപാടിന്റെ പളപളപ്പിൽ ആധുനിക സൗകര്യങ്ങൾ വിനിയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ മക്കൾ അതെന്തിനു വേണ്ടി വിനിയോഗിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലായിരിക്കും ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന വീട്ടിൽ നിന്ന് രാവിലെ സ്കൂളിലേക്ക് പോയി വൈകുന്നേരം വീട്ടിലെത്തുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് മൊബൈലിന്റെ ആവശ്യമെന്ത് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മകൾ രാവിലെ ഹയർ സെക്കൻഡറിയിൽ പഠിക്കുന്ന മോള വൈകുന്നേരം വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നവള അവൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ മൊബൈൽ ഫോൺ എന്തിന് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ ജ്വല്ലറി കവർച്ച മുതൽ ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ചോളം കേസുകൾ നിങ്ങൾ വിലയിരുത്തി പഠിക്കണം ജ്വല്ലറിയിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ പണം കവർന്ന കേസ് മുതൽ ഇങ്ങോട്ടുള്ള കേസുകൾ മുഴുവനും നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു നോക്കൂ ഇപ്പൊ മനോരമ നടത്തുന്ന ഒരു അന്വേഷണമുണ്ട് അത് അവസാനിച്ചു എനിക്കറിയില്ല തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കടന്നു വരുന്ന കള്ളന്മാരെ കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണം നല്ലൊരു പരമ്പര മനോരമ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിലടക്കം തെളിവെടുപ്പുകൾ നടക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന ഒരുപാട് അരുതായ്മകളുടെയും പിന്നിൽ ചേക്കേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന തെറ്റുകുറ്റങ്ങളുടെ എല്ലാം നല്ല ഒരു റോൾ അഭിനയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മൊബൈൽ ഫോണുകളാണ് 
അങ്ങനെ നമ്മുടെ കൈ കുട്ടികളുടെ കയ്യിലേക്ക് മൊബൈൽ ഫോണുകളും ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളും എല്ലാം കിട്ടുമ്പോൾ അവർ നിയന്ത്രണത്തിന്റെ സീമകൾക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു എന്നാൽ അറിയുമോ സഹോദരങ്ങളെ സ്നേഹം അഭിനയിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ന് നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളുടെ ഉട ഇടയിൽ നടക്കുന്ന ഇന്റർ ഫാമിലി സെക്സ് ഇന്റർ ഫാമിലി സെക്സ് മീൻസ് കുടുംബത്തിലെ ഉള്ളിലുള്ള അംഗങ്ങൾ തമ്മിൽ നടക്കുന്ന ലൈംഗികമായ കുറ്റങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടതിന്റെ കണക്ക് തന്നെ ഭീതിതമാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടതിന്റെ കണക്ക് തന്നെ ഭീതിതമാണ് പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളല്ല ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളല്ല നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ വരെ അത്തരം തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ വ്യാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ഇതിനൊരു പരിഹാരം നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലേ ഞാൻ സമയം വൈകിതുകൊണ്ട് നീട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുന്നു ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ സമൂഹം അപകടകരമായ ഒരു വഴിയിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോയി പരിഷ്കാരത്തിന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ഫാഷനുകളുടെയും ആധുനിക കാഴ്ചപ്പാടുകളുടെയും അടിയിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കളോട് ചോദിക്കുന്നു നമ്മുടെ മക്കൾ എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു നമ്മുടെ മക്കൾ എങ്ങോട്ടാ പോന്നെ പോന്നെ ഈ മൊബൈലിന്റെയും പുതിയ സംസ്കാരത്തിന്റെയും ത്രീ തേർഡ് ജനറേഷന്റെയും ഫോർത്ത് ജനറേഷന്റെയും പിന്നിൽ ഈ സമൂഹം എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു നിങ്ങൾ കണ്ണു തുറക്കുന്നില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സമൂഹത്തെ കുറിച്ചൊരു ബോധമില്ലേ എന്റെ മകൻ പോകുന്നു അവന്റെ മൊബൈൽ എന്തിനു വിനിയോഗിക്കുന്നു അവന്റെ സംസാരം ഏത് സംസ്കാരത്തെ ഏറ്റെടുക്കുന്നു അവന്റെ ഡ്രസ്സ് എന്തിനെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നു ഇതിനെ കുറിച്ചൊന്നും ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലേ നമ്മൾ അന്തന്മാരെ പോലെ ജീവിച്ചാൽ മതിയോ നമ്മുടെ കണ്ണു തുറക്കേണ്ടതില്ലേ നിങ്ങളുടെ പൊന്നുമോൻ പഠിക്കുന്ന തൊട്ടടുത്തുള്ള ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ എന്തു നടക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ടതില്ലേ നിങ്ങളുടെ മകന്റെ കൂട്ടുകാരാരാണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വിലയിരുത്തേണ്ടതില്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ മക്കളെ നമ്മുടേതായി ലഭിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ മക്കൾ നമുക്ക് ഉപകാരപ്പെടണമെങ്കിൽ നാം എന്തു ചെയ്യണം ഞാൻ പറഞ്ഞ സാഹചര്യങ്ങളെല്ലാം ആധുനിക സാഹചര്യങ്ങളെല്ലാം ഈ മക്കളെ തെറ്റിന്റെയും അരുതായ്മയുടെയും വഴിയിലേക്ക് വളച്ചു കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുമ്പോ നമ്മുടെ മക്കൾ നേരെയാകാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ സ്വഭാവത്തിന്റെയും വളർച്ചയുടെയും സംസ്കാരത്തിന്റെയും രൂപീകരണത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ റോള് നമ്മുടെ കയ്യിലാണ് അതിനെന്തു വേണം ലോകീക ഗുരുവായ റഹ്മത്തുല്ലാലമീൻ മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു ഇമാം ബുഹാരി നിവേദനം ചെയ്യുന്നു എല്ലാ മക്കളും ജനിക്കുന്നത് നിഷ്കളങ്കമായ സാഹചര്യത്തിലാ എങ്ങോട്ടും കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്ന സാഹചര്യം ഏത് മതവും ഏറ്റെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന സാഹചര്യം ഏത് സംസ്കാരവും ഏറ്റെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന സാഹചര്യം ഏത് സംസ്കാരത്തിന്റെയും അടിമയാകാൻ പറ്റുന്ന സാഹചര്യം ആ സാഹചര്യത്തിലേക്ക് ആ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ മുഴുവനും ജനിച്ചു വീഴുന്നത് അവനെ ജൂതനാക്കുന്നത് മാതാപിതാക്കളാ അവനെ സ്രാണിയാക്കുന്നത് മാതാപിതാക്കളാ മജോസിയാക്കുന്നത് മാതാപിതാക്കളാ എന്ന് ആറാം നൂറ്റാണ്ടില് അതിർത്തിത വിഭാഗത്തെ ആധുനികതയുടെ ഉത്തുണ്ട സമൂഹമാ മാത്രം ഉത്കൃഷ്ടമായ സംസ്കാരത്തിന്റെ ഓടും പാവം നൽകിയ ലോകൈക ഗുരുവായ മതങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോ എന്റെ ശബ്ദം ശവിക്കുന്ന സഹോദരന്മാരെ നമുക്കെന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്റെ മകൻ കള്ളിന്റെ അടിമയാകാതിരിക്കാൻ എന്റെ മകൻ കഞ്ചാവിന്റെ അടിമയാകാതിരിക്കാൻ എന്റെ മകൻ ഇന്നീ സമൂഹത്തിന്റെ ഇടയിൽ ഉയർത്തി കാണിക്കപ്പെടുന്ന ക്രിമിനലുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ പെടാതിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം കള്ളന്മാരാരും ബുദ്ധിയില്ലാത്തവരല്ല ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ബുദ്ധിമാന്മാർ കള്ളന്മാരാണ് കാരണം എന്താ ഇന്ന് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഏതെങ്കിലും ഒരു പുതിയ സംവിധാനം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ അതിനെ എങ്ങനെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് അതിന് മുമ്പ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നവരാണ് ഇവിടുത്തെ ഹാക്കേഴ്സ് കള്ളന്മാർ 
ഇവിടെ പുതിയ ഒരു ലോക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ അതെങ്ങനെ പൊളിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ലോക്കിന് മുമ്പേ കണ്ടുപിടിക്കുന്നവരാണ് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി നല്ല ബുദ്ധിമാന്മാരായ ആളുകളാണ് ഇത്തരം തെറ്റിലേക്ക് ചേക്കേറുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവരെ നമുക്ക് നിസ്സാരവൽക്കരിക്കാൻ പറ്റില്ല അവരാരും തെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയോ നശിക്കാൻ വേണ്ടിയോ പോയവരല്ല അവരുടെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടാതെ വന്നപ്പോൾ അവരാണ് സഹോദരന്മാരെ തെറ്റിലേക്ക് പോയത് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മക്കൾ നമ്മുടേതായി അനുകൂലമായി വരണമെങ്കിൽ ഒന്നാമത് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ഒന്നാമതായി എന്റെ ഉമ്മമാരോട് അപ്പമാരോട് പറയുന്നു ഉപകാരപ്പെടുന്ന മക്കളാകണമെങ്കിൽ പരലോകത്തേക്ക് വേണ്ട മക്കളാകണമെങ്കിൽ ഭൗതിക ലോകത്ത് ധർമ്മചിട്ടയുള്ള മക്കളാകണമെങ്കിൽ ഒന്നാമതായി നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ധാർമ്മികമായ ചുറ്റുപാടുണ്ടാകണം അഥവാ അവർക്ക് വളരാൻ പറ്റുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകണം എന്നാലേ അവർ നന്നാവും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വാപ്പയുടെ ധാർമ്മിക ജീവിതം ഉമ്മയുടെ ധാർമ്മിക ജീവിതം വീട്ടിലെ ആരാധനാ ക്രമങ്ങൾ സുബഹിക്കഴിഞ്ഞേൽക്കുന്ന പിതാവ് അതുപോലെ തന്നെ സുബഹിക്കഴിഞ്ഞേൽക്കുന്ന മാതാവ് അവരെ കണ്ടുകൊണ്ട് ഉണരുന്ന മകൻ വീട്ടിലുണ്ടായാൽ അവരാ സാഹചര്യത്തിൽ വളർന്നു വരും അതുകൊണ്ടാണ് അവിടുന്നതാ രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കുന്ന ഒരു മാതാവിന്റെയും പിതാവിന്റെയും സമീപനമാണ് ഒരു കുട്ടിയുടെ സ്വഭാവ രൂപീകരണത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ റോൾ അഭിനയിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഭർത്താഭർത്താവും ഭാര്യയും സ്വാഭാവികമായി ഇണങ്ങുകയും പിണങ്ങുകയും ചെയ്തേക്കാം പക്ഷേ പിണങ്ങുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ഓമന മക്കളുടെ അടുക്കൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് രൂക്ഷമായ പദപ്രയോഗം പിതാവ് മാതാവിനോട് നടത്താൻ പാടില്ല കാരണം അത് മക്കളുടെ മനസ്സിൽ സ്വഭാവ രൂപീകരണത്തിന്റെ വലിയ ഘടകമായി മാറുമെന്ന് നമ്മൾ വീട്ടിൽ പെരുമാറുന്ന പെരുമാറ്റം നമ്മുടെ മക്കളോട് പെരുമാറുന്ന പെരുമാറ്റം നമ്മുടെ ഭാര്യയോട് പെരുമാറുന്ന പെരുമാറ്റം അതെല്ലാം ധാർമ്മികമായ സീമകളുടെ പരിധിയിൽ നിൽക്കുമ്പോഴേ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ മക്കളെ ആ നിലയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റൂ അതുപോലെ പരമമായ സ്വാതന്ത്ര്യമല്ല കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ മക്കളെ നമ്മൾ ഏത് രൂപത്തിൽ കൊണ്ടുവരണം ഇന്നത്തെ മുസ്ലിം വാപ്പാടെ ഹിന്ദു വാപ്പാടെ ക്രിസ്തീയ വാപ്പാടെ എല്ലാം പ്ലാനിങ് ഒരുപോലെയാണ് പോകുന്നത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒരു മുസ്ലിമായ രക്ഷിതാവ് ആലോചിക്ക എന്റെ മകൻ ഒരു ഡോക്ടർ ആകണം എഞ്ചിനീയർ ആകണം എം ബി എ കാരനാകണം എം സി എ കാരനാകണം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആകണം ഒരു ക്രൈസ്തവനായ പിതാവ് ആലോചിക്കുന്നു തന്റെ മകനോ മകളോ അങ്ങനെയൊക്കെ ആകണം ഹൈന്ദവ സഹോദരന്മാര് ചിന്തിക്കുന്നു അതിനപ്പുറം മുസ്ലിം രക്ഷിതാക്കൾക്ക് ചിന്തിക്കാൻ എന്താണുള്ളത് നമുക്ക് വല്ലതുണ്ടോ നമ്മുടെ മക്കൾ എന്താകണം നമ്മുടെ ഇമാജിനേഷൻ എന്താ നമ്മുടെ പ്ലാനിങ് എന്താ നമ്മുടെ സങ്കല്പങ്ങളും പദ്ധതികളും എവിടെ നിൽക്കുന്നു മറ്റു മതക്കാരുടെ ചിന്തകളുടെ പരിധിയിൽ മാത്രം പരിമിതപ്പെട്ടാൽ പോരാ നിന്റെ മകൻ ആരാണ് എന്റെ മകൻ ആരാകണമെന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോ ഒന്നാമതായി നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാൻ അവിടുന്ന് വിളിച്ചു പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ മക്കൾ ആരാണ് ആകേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് നിങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ടത് കൊട്ടാരമാണോ നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സുകളാണോ നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് സ്വർഗമാണ് അതാണ് ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് മുഹമ്മദ് ങ്ങളെ പരിശുദ്ധമായ മക്കായുടെ മലമുകളിൽ കയറി നിന്നുകൊണ്ട് ഓരോ ഗോത്രങ്ങളെയും വിളിക്കുമ്പോ അല്ലയോ അല്ലയോ കുറൈശി കുലമേ അങ്ങനെ ഓരോ കുലങ്ങളെയും ഗോത്രങ്ങളെയും വിളിക്കുമ്പോ പ്രിയപ്പെട്ട മോളെ വിളിക്കുന്നു യാ ഫാത്തിമാ ബിന്ദു മുഹം 
മുഹമ്മദ് ഓ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ മകളായ ഫാത്തിമ അൻഖിദീ നഫ്സക്ക മിനൻ നാർ മോളെ മോളുടെ ശരീരം നരകത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കണം മോളെ ശരീരം നരകത്തിലേക്ക് പോകാൻ പാടില്ല അപ്പം മുസ്ലിം വാപ്പായും ഉമ്മായും പ്ലാൻ ചെയ്യേണ്ടത് ക്രമീകരിക്കേണ്ടത് സ്വന്തം മക്കളെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ഇന്ന് വാപ്പായും ഉമ്മായും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് മക്കളോടുള്ള സ്നേഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള പണം കൊടുക്കലാണ് ആവശ്യമുള്ള സാധനം വാങ്ങി കൊടുക്കലാണ് ആവശ്യമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കലാണ് അതൊന്നും അല്ല അവർക്ക് സ്വർഗം കൊടുക്കലാണ് അവരോട് അവരോടുള്ള അവരോടുള്ള സ്നേഹം നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ പൊന്നുമോൻ ഇബ്രാഹീം എന്ന കുഞ്ഞുമോൻ മടിത്തട്ടിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് മരണവെപ്രാളം അനുഭവിക്കുമ്പോൾ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ പറയുന്നു മോന്റെ വിയോഗത്തിൽ നമുക്ക് വിഷമമുണ്ട് പക്ഷേ അള്ളാക്ക് പൊരുത്തപ്പെടാത്തതൊന്നും നമ്മൾ പറയുന്നില്ല ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞ കുഞ്ഞു മോനയും എടുത്ത് മദീന മദീനായുടെ മണൽപ്പരപ്പിലുള്ള ആദരണീയമായ ജന്നത്തുൽ ബക്കിയിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോഴാണ് അള്ളാന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ അരിമ സന്താനത്തിന്റെ പുണ്യ ശരീരം കബറിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ ചാരത്തിരുന്നുകൊണ്ട് പറയുന്നു രണ്ട് മലക്കുകൾ വന്നാൽ പറയണം മോനെ അള്ളാഹു റബ്ബി വ മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി അബി എന്ന് പറയണമെന്ന് പറയുന്ന പരാമർശം ഇമാം ഹാഫിദു സുയൂതിയുടെ അൽഹാവീരിൽ ഫതാവയിൽ നമ്മൾ വായിക്കുകയല്ലേ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ അരിമ മകളായ ഫാത്തിമ ബീവിക്ക് കൊടുത്തത് അധികാരമല്ല പണമല്ല അംഗീകാരമല്ല സ്വർഗമാണ് കൊടുത്തത് പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരനായ സുദീഖുലോട് പറഞ്ഞു സ്വർഗമാണ് കൊടുത്തത് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളായ ഹസനൈനിക്ക് കൊടുത്തതോ സ്വർഗീയ യുവാക്കളുടെ നേതാക്കളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വേറെ വേറെണ്ട നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളോട് അവേദ്യമായ ബന്ധം പുലർത്തിയിരുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളും ശുഭദാക്കളാണ് എന്തുകൊണ്ട് അവർ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടവരായതുകൊണ്ട് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളോട് അവേദ്യമായ ബന്ധം പുലർത്തിയ ഉമർബിൽ ഖത്താബിതങ്ങളും എല്ലാ ആളുകളെയും നിങ്ങൾ വിലയിരുത്തി നോക്കൂ അവരെല്ലാം ശുഭദാക്കളല്ലേ അവർക്ക് വലിയ അധികാരം കൊടുത്തോ ഖിലാഫത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേവലം രാജാധികാരമല്ല ഇസ്ലാമിന്റെയും സമൂഹത്തിന്റെയും നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയുള്ള സേവനം എന്നെ വിലയിരുത്താൻ പറ്റൂ അവരാരും കൊട്ടാരങ്ങളിൽ കിടന്നവരല്ല അവരാരും വെപ്പാട്ടികളെ വച്ചവരല്ല അവരാരും അധികാരത്തിന്റെ ധംസം ഉപയോഗിച്ചവരല്ല അതുകൊണ്ട് നാല് ഖലീഫമാരും അവർ ലോകത്തുള്ള രാജാക്കളെ പോലെ തുലനപ്പെടുത്തേണ്ടതല്ല തങ്ങളോട് ബന്ധമുള്ള മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും കൊടുത്തത് ഷഹാദത്തല്ലയോന്റെ തലയറുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് തെരുവിലൂടെ കുന്തത്തിൽ കൊണ്ടു നടന്നില്ലയോ വിശദീകരിച്ചു പോകുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മക്കൾ നന്നായി വളരണോ അവർക്ക് ആവശ്യമായ സ്നേഹം കൊടുക്കണം അവർക്ക് ആവശ്യമായ സംവിധാനം കൊടുക്കണം പക്ഷേ നിയന്ത്രണമില്ലാത്ത കുടുംബ സാഹചര്യമായാൽ 
അവര് നന്നായി വരൂല ഇന്ന് നോക്കൂ ഇന്റർനെറ്റ് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ മൊബൈലിൽ നെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന കാലമാണ് ഇത് ചിലപ്പോ പ്രായമുള്ള വാപ്പാക്കുമാക്കും എന്ന് മനസ്സിലാവില്ല അതിലൂടെ കൈവെള്ളയിലേക്ക് വരാത്ത തോന്നിവാസങ്ങളൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് ആ മക്കളെ നിയന്ത്രിക്കാനും കടിഞ്ഞാനിടാനും വിലങ്ങു വെക്കാനും നമ്മൾ തയ്യാറാകണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആവശ്യമായ നിയന്ത്രണം ആവശ്യമായ നിയന്ത്രണമില്ലെങ്കിലോ നമ്മുടെ മക്കളുടെ കയ്യിലേക്ക് വരുന്നത് മുഴുവനും മരുതായ്മയാണ് അതുകൊണ്ട് എന്റെ മകന് നല്ല നിലയിൽ വളർത്താൻ എന്ത് ചെയ്യണം വീട്ടിൽ നല്ല സാഹചര്യം കൊടുക്കുന്നതോടൊപ്പം അവർക്ക് ധാർമ്മികമായ വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കണം ഇന്ന് വാപ്പാക്കും മാക്കും മദ്രസ വിദ്യാഭ്യാസം വേണ്ട മതവിദ്യാഭ്യാസത്തിന് പോയാൽ കേവലം ശമ്പളം കുറഞ്ഞ ജോലിയെന്ന് മാത്രം വിലയിരുത്തുകയാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ആത്മീയമായ വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാകണം എന്നാലേ മക്കൾ അള്ളാഹുവിനെ അറിയൂ റസൂലുല്ലാനെ അറിയൂ അറിയുമോ ഇന്നത്തെ മാസത്തെ പത്രം ഒന്ന് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് കുട്ടികളുടെയും കൗമാര പ്രായക്കാരുടെയും തെറ്റുകൾ മുഴുവനും ഒന്ന് വിലയിരുത്തിയിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു നോക്കിയാൽ ഒരു പ്രഖ്യാപനം പാലിച്ചാൽ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്നതേ ഉള്ളൂ ആ പ്രഖ്യാപനം എന്താ ഏഴു വയസ്സാകുമ്പോ നിങ്ങളുടെ മക്കളോട് നിസ്കാരം കൊണ്ട് കൽപ്പിക്കണം പത്തു വയസ്സായാൽ നിസ്കാരം ഉപേക്ഷിച്ചാൽ അവരെ അടിക്കണം എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ മക്കളെ വിരിപ്പിൽ മാറ്റിക്കിടത്തണം ആൺകുട്ടികളാണെങ്കിലും രണ്ടുപേരും ഒരു വിരിപ്പിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉറങ്ങാൻ അനുവദിക്കരുത് ആൺകുട്ടിയും പെൺകുട്ടിയും ആണെങ്കിൽ ഏതായാലും അനുവദിക്കരുത് ഈ നിലക്കുള്ള ധാർമ്മിക പാഠമാണ് കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞതെങ്കിൽ ഏഴാമത്തെ വയസ്സ് മുതൽ സ്കൂളിൽ ഏഴാമത്തെ വയസ്സ് മുതൽ നിസ്കരിക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന കുട്ടി പത്താം വയസ്സ് മുതൽ നിർബന്ധമായും പാലിക്കുന്ന കുട്ടി അവന് തെറ്റിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയുമോ ഞാൻ സേവനം ചെയ്യുന്ന തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ആറ്റിങ്ങലിന് സമീപം ചിറയിൻകീഴ് മഹല്ലിന്റെ പരിധിക്ക് അടുത്ത് ഒരുപാട് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളുകൾ ഉണ്ട് നിരവധി ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളുകൾ ഉള്ള ഒരു ഏരിയയാണ് ആ സ്കൂളുകളിലെല്ലാം പഠിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ അറുപത് ശതമാനത്തിലേറെ വിദ്യാർത്ഥികളും മുസ്ലിം വിദ്യാർത്ഥികളാ പക്ഷേ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒറ്റ സ്കൂളിൽ നിന്നും ജുമക്ക് പോലും പ്രായപൂർത്തിയായ മക്കളെ പോലും കൊണ്ടുവരുന്നില്ല അതിന്റെ പേരിൽ രക്ഷിതാക്കൾക്ക് പരാതിയില്ല അങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്കൂളുകൾ ആ സ്കൂളുകളിലെ പതിനഞ്ച് വയസ്സായ പ്രായപൂർത്തിയായ ഈ സമുദായത്തിന്റെ ആൺകുട്ടികൾ അവർക്ക് പോലുമില്ല എന്ന സാഹചര്യത്തിൽ എന്നിട്ട് ആജിയാർക്ക് വല്ല വിഷമമുണ്ടോ ഒരു വിഷമവും ഇല്ല പള്ളി പ്രസിഡന്റ് വല്ല വിഷമമുണ്ടോ ഇല്ല ഈ സമുദായത്തിന്റെ പുതിയ തലമുറക്ക് ധാർമ്മികമായ വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കാൻ നമ്മുടെ രക്ഷിതാക്കൾ പിന്നിലാണ് കാരണം എന്താ രാവിലെ രണ്ടു മണിക്കൂറെങ്കിലും മദ്രസയിലേക്ക് വിടാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നില്ല എന്നാൽ എന്റെ രക്ഷിതാക്കൾ മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങളുടെ മകൻ എത്ര വലിയ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ആളാണെങ്കിലും അവരുടെ മെഡിക്കലിന്റെയോ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന്റെയോ പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സുകളുടെയോ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റിനും കബറിന്റെ അകത്ത് വാല്യൂ ഇല്ല മരണം വരെയല്ലാതെ വിലയില്ല അതേ സമയത്ത് ലോകൈക ഗുരുവായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ിയത്തി 
لا ملائكم طلع الجناح له إذا يسعر لم بمرامه متقبلا الله من نبر جد ما يدينا قلنا أدمي بنيانم படிக்காம் போகுந்த குட்டிகள் அல்லாகு விந்த அரசிந்த தனிலின்ட கிழிலான் அல்லைக்கில் மலாயிக்கத்தின்ட செரகின்ட கிழிலான் நிங்கள் கரியுமோ மர்க்கதுல் புஷரையில் படிக்கின்ன கொச்ச முதாலி மீங்களா இவுடை இருக்கின்னது Allah itu marga tilul la binyan ambadi kan, nalla niya todu gudiya berangiyal. Man salak fi tariqin al tamisu fi ilman, salak fi tariq al jannah. Allah itu binde bicudama ya Islam ika binyan ata terdiit, orang ada beril pravesi jal, awan surga tilikul la berilan. Idaru dawaka, satya matram baranya logai ga guru aya Muhammad Mustafa, sallallahu alaihi wasallam dan malu dawaka. Apa ninggal nama gan surga tinda beri lek cer tu godekan ninggal undo. Ada ninggal cer. Surga tinda beri lek ninggal nama gan cer tu godekan 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 ninggal nama gan Perisudda maya Allah kebenda perisudda ti lullah beri. Aduh kandaan adya maya makal ke beri picu udah kenda de Amerika udah adya cina maya Allah. Allah kebenda adya cina maya Alifan. Ah Allah kebenda perije periti tanah loga iga guru aya Muhammad Mustafa. Sallallahu alaihi wasallam ada ngada kurecan. Adya maya mada abida kel makal ke beri picu udah kenda de. Zainul Di Makhdo mudang ngalah beri pikan ulah karanom Zaini dah hilah mudang ngalah barayan ulah karanom macam tu malla. Aduh kandang deh priya petir cida kelod. Orang tu batin deh nilai ke orang mampat tu gayaan. Yeri ke Allah tu ayat deh nilai enda punya mohon deh lo. Awan nade Allah deh kuda diil berin deh dah. Awan Allah tu ini priya petir adi me agan deh yo. Adine berindi di niya ya binya nampan jodoh deh kano. Madrasah ini berdan. Auto fashion ay pui madrasah. Madras saya beri nanti, ya itu orang mamu uli beri dalam ni, matram, reyabel ya orang beri kor, adz ya dengan kilu orang chance beri al, orang beri, ustad angan hari kiam beri cah, pin ustad ini perasan. Ini samogat ini entah mana, entah ini. Ini cerita akal kita ini entah apa sahaja. Aduh, orang terpilih apa terasa hodir ini le, ini jiwa zaman ini beri nanti sorghum beri yang le jiwa doa. Allah ada, rancu makluk ke bidya abah sungguh dekanum, awak ada kerjiti kanum, uru vidu bani anu lala jiwa doa Allah. Ini mikya orang orang jiwa tu tiada ada kanu kanu. Yendine amu kaka anggal jiwa tu itu ringgalu, rancu makluk kerjiti kan, awak ada pergi kan, uru vidu bani an, nala maya selama di cipuar, pin nendu jiwa tu. Ayo lala Allah. Itu sorang bani anu lala jiwa doa. Ah, uru bodoh amu ni rancu dah kelu yum, ende yo kemana sila dah kanu. Ennal, nala nama kubaga ada perdan nama kalun daagan. Abang ke darmi gama ya vidya biasa gudekan. Madah vidya biasa tinja prada ni mi samuha tilen nama rinja maricu boy pol. Nama muda nama kalun nama kubenda ada agun. Arimu, loga bayinya ni ke jakrawar tiga lillo reada irona. Bunda dasri ni lillo la mahan elleyo. Imamun syafi. رضي الله عنه شافي ما مارا إيجبت لجنة جمهانا يرى متوائس القرآن من أباد فتا متوائس الموطة من أباد أدغر لجنة فدنا على متوائس أبو هما نبت مالك إمام رضي الله عنه وإن شيشين تدعني لوغ بيتنا لك ذكر ورطيق لل ونة سرني لا يشافي ما مدنق Wafat ayat tergalai ini nariyo, ayat ti orang orang kulla. Anu madhi ini le governor aja, anu Arab aja jadi ni beranak adikari aja. Ibu dah ibu la buri macam ni nengal ku dari indah usil le. Yang nahl, syafi imam ini hari ya tawarundo. 
പ്രാധാന്യം ആത്മീയമായ വിജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം